ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಂಸದದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವವರಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಬೇಕು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ಸಾಯಿನಾಥ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದವರನ್ನು ನಾವು ಸರಸಾಗಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ರೈತರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ರೈತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದಲೂ ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಕ್ತರಡಿ ಬೇರೆಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಾಗಿ ಉಳಿಕ ನಟರಾಜ್ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಇನ್ನಿತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ತಾವು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಗರಿಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾವಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ರಂಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಒಳಗಡೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇವತ್ತಿಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಮುಕ್ಕುಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀತಿ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ತನ್ನ ಅದಲು ಬದಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರು ತಾವು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಗರಿಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾವಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ರಂಗ ಏನಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೆಂಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದುವರಿತ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವಿಷ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ವೈಭವೀಕರಣಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೂ ಬೇಡ ದೇವರೇ ಮಳೆ ಕೊಡ್ ಸೂತ್ ಕೇಳಿ ಕಳಿ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಹೂ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರುಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಮರ